good afternoon students welcome to the next session of social science we will start our new chapter and the name of the chapter is a star and its system ye hamara geography ka chapter hai humne class 5th mein sirf earth ke bare mein padha tha layers of earth to unke bare mein ab hum pad chuke hain lekin is chapter mein ab hum log universe ke bare mein padhenge a star and its system is the name of the chapter चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ये एलियंस हैं और ये सब अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर घूम रहे हैं लुक आउटसाइड कैन यू सी एनी थिंग या देर आर अ लॉट ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड एक एलियन बोलता है कि बाहर देखो क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है तो दूसरा जवाब देता है हाँ बहुत ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो है वो चारों तरफ मुझे नजर आ रहे हैं दे आर नॉट जस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट दे आर हेवनली बॉडीज दे ऑल लुक द सेम टू मी ये सिर्फ शाइनी ऑब्जेक्ट्स नहीं है ये हेवनली बॉडीज हैं और ये सब मुझे एक जैसी ही नजर आ रही हैं लुक आर वी नाउ एंटरिंग द सोलर सिस्टम तो उसमें से एक एलियन बोलता है कि क्या अब हम लोग सोलर सिस्टम में एंटर करने जा रहे हैं इट सेज देयर लाइज समथिंग विच केम इन टू बींग ड्यू टू अ बिग बैंग इन साइड दिस यू विल फाइंड द लॉट ऑफ रॉक्स एंड गैसेज फाइंड द वन विच हैज लाइफ ऑन इट तब उनमें से एक एलियन कहता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा प्लैनेट्स नजर आने वाले हैं लेकिन कुछ उसमें से रॉक्स के बने हैं तो कुछ गैसेस के बने हैं हमें वो वाला प्लैनेट ढूंढना है जिस पर लाइफ पॉसिबल है दैट्स इंटरेस्टिंग बट डिफिकल्ट टू फिगर आउट रोबो व्हाट डू यू हैव टू से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन बहुत ही मुश्किल है हम ऐसा कोई प्लानट ढूंढ पाएंगे रोबो अब इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो पर फाइंडिंग अबाउट द बिग बैंग एंड सोलर सिस्टम माइट हेल्प यू लोकेट व्हाट स्टार्टेड विद अ बिग बैंग तभी उसमें से एक बोलता है रोबो कि ना हो सकता है हमें सोलर सिस्टम में एक हेल्प मिल जाए कि हम लोग कोई एक ऐसा प्लानट ढूंढ पाए यस व्हाट यू एक्चुअली सी इन द स्काई इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिवर्स The यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज रोबोनोम इसमें कहता है कि जो हम आसमान में देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट है लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है ये यूनिवर्स जो है बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं प्लानट्स जो यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा प्लानट से मिलकर बना हुआ है तब उनमें से एक एलियन बोलता है वट आर सेलेस्टियल बॉडीज जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो क्या होती हैं All natural heavenly bodies in space are called celestial bodies. They may be at a distance of several light years from each other and are continuously moving in space. These include sun, moon, planets, stars, etc. जितनी भी natural heavenly bodies हैं जो space में हैं उन्हें हम celestial bodies कहते हैं वो एक दूसरे से कुछ light years distance पर है क्योंकि आपने देखा है हमारा जो सन है वो एक सबसे बड़ा स्टार है उसके साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर डिस्टेंस पर है और वो स्पेस में कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं जो हमारा सेलेस्टियल बॉडीज है वो सन मून प्लैनेट्स और स्टार्स को अपने में इंक्लूड करता है नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन Stars are the most prominent objects visible in the night sky. They are made up of hot burning gases that release huge amount amounts of heat and light energy. Unlike planets, stars have their own heat and light. जो stars हैं वो हमें रात को नजर आते हैं space में हमें आसमान में वो रात को नजर आते हैं but ये hot burning gases हैं जो बहुत ही ज्यादा heat और energy produce करते हैं बट जो स्टार्स हैं इनकी अपनी हीट लाइट और एनर्जी होती है प्लैनेट्स की कभी भी अपनी खुद की हीट नहीं होती द हीट ऑफ दी स्टार्स इज नॉट फेल्ट बाय अस बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस जो स्टार्स हैं इनकी जो हीट नजर आती है हमें जो लाइट नजर आती है वो हमें फील नहीं होती क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं सन इज ऑल्सो स्टार जो सन है वो खुद भी एक तारा है सिंस इट इज द नियर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार वी कैन एक्सपीरियंस द हीट एंड लाइट एनर्जी रिसीव फ्रॉम इट जो हमारी अर्थ है इसके सबसे नजदीक तो सन है इसीलिए हम लोग इसकी गर्मी को इसकी लाइट को फील कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं द सन इज सो ब्राइट दैट इट इज इट आउट शाइंस ऑल अदर स्टार्स ड्यूरिंग द नाइट जो सन है वो इतना ज्यादा ब्राइट है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी की हेल्प से रात को चमकते हैं इन द नाइट स्काई वी ऑल्सो सी बिलियंस ऑफ स्टार्स इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व दैम वी विल फाइंड दैट मैनी ऑफ दैम फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न इन द स्काई दैट लुक लाइक अ बियर अ स्कॉर्पियन एक्सेट्रा 
रात को हमें आसमान में बिलियंस ऑफ स्टार्स बहुत ज़्यादा तारे नजर आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते बट अगर हम लोग केयरफुली उनको ऑब्जर्व करें तो कुछ स्टार्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं आपने सप्तऋषि देखा होगा उसमें सेवन स्टार्स होते हैं और एक है हमारा अरसा मेजर जो बिल्कुल बियर की शेप में नजर आता है और एक है बिग डीपर और पोल स्टार सबसे ब्राइट स्टार होता है अरसा मेजर और द ग्रेट बियर एज इट इज कॉमनली कॉल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन इसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन कहा जाता है यू कैन ऑब्जर्व अ प्लग और डीपर शेप पैटर्न ऑफ स्टार इन द स्काई विच इज नॉन एज अ बिग डीपर और द सप्तऋषि दिस कॉन्स्टलेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज अरसा मेजर कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि इज अ क्लस्टर ऑफ सेवन स्टार्स सप्तऋषि में सेवन स्टार्स होते हैं इन एंशियंट टाइम्स स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन हेल्प ट्रेवलर्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट जो एंशियंट टाइम पर हमारे पास वॉचेज नहीं होती थी बट उस टाइम पर स्टार्स और कॉन्स्टलेशन की मदद से जो ट्रेवलर्स थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे When seen from Earth, Saptarishi appears to slowly change its position with the change of seasons. However, the pole star remains fixed at its position in the sky. In the sky, जो pole star है, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, उसकी position fixed होती है, इसकी position कभी change नहीं होती. लेकिन जो Saptarishi है, उसकी position change होती रहती है, क्योंकि हमारी Earth जो है, वो rotate करती है. तो Earth की rotation के साथ साथ जो stars हैं, इनकी position भी चेंज होती रहती है नाउ कम टू प्रैक्टिस ऑन वन क्वेश्चन नंबर वन नेम द कॉमन कॉन्स्टलेशन अभी हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा था सम कॉमन कॉन्स्टलेशन आर अर्सा मेजर ऑरियन स्कॉर्पियस लियो कैसीपिया एंड अर्सा माइनर आर सम कॉमनली सीन कॉन्स्टलेशन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू वट आर सेलेस्टियल बॉडीज अभी अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं All natural heavenly bodies in space are called celestial bodies. They may be at a distance of several light years from each other and are continuously moving in space. These include sun, moon, planets, stars, etc. Now come to question number three. Why are constellations important in ancient times? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो एंशियन टाइम्स में है स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन हेल्प ट्रेवलर्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट 